നമസ്കാരം അരമണിക്കൂറിൽ അൻപത് വാർത്തയുമായി ആരംഭിക്കുന്നു സകല വാർത്ത സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് അൻപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ പത്ത് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗമുക്തി സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി രൂക്ഷമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി രോഗവ്യാപനം കൂടിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കും കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ഇളവുകൾ ഈ മാസം എട്ട് മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും മാളുകളും ഒൻപത് മുതൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾ രോഗബാധിതർ മൂന്നേക്കാൽ ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് രോഗമുക്തി അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ഭീതി തുടരുന്നു അമേരിക്കയിൽ മാത്രം മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കവിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം ദിനം പ്രതി ശക്തിപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിലേക്ക് പാലക്കാട് തിരുവാഴംകുന്ന് കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് എടവണ്ണ സ്വദേശി വിൽസൺ രണ്ടു പേർ ഒളിവിൽ ആന ചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരിച്ച കർശന നിലപാടിനെ പ്രശംസിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് സുങ്ങി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നേതാവ് എന്ന് സുങ്ങി ട്വിറ്ററിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം വിഷയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തരവിടും നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വേണമെന്നും കോടതി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊഴിലാളികളെയും നാട്ടിൽ എത്തിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാകും യോഗം ചേരുക പാർട്ടി അനുഭാവികളായ ഐ ടി വിദഗ്ധർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാവും യോഗം ചേരുക ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേരാൻ തീയതി നിശ്ചയിച്ചത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിഫല തുക കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിയാറ് സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണം മുടങ്ങി ഇൻഡോർ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അൻപത് ശതമാനം ചെലവ് കുറിച്ച് മാത്രമേ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങൂ ഈ തീരുമാനം താരസംഘടനയെ അറിയിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന സിനിമാ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിക്രമം ശബരിനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് ഐ ടി ടി പി ഓഫീസിലാണ് അക്രമം നടത്തിയത് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ ക്യാബിനിലെത്തി അടിച്ചു തകർത്തു പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കർഷക മാർക്കറ്റ് സന്ദർശനത്തിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചെരുപ്പിനടിച്ച ബി ജെ പി നേതാവും ടിക്ടോക് താരവുമായ സൊനാലി ഫോഗട്ട് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് കർഷകർ നൽകിയ പരാതിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് സൊനാലിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് നിരവധി തവണ ചെരുപ്പുകൊണ്ട് സുൽത്താൻ സിംഗ് എന്ന മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ അധോലോക നായകൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ദാവൂദിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായതായി പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ കറാച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ദാവൂദ് ദാവൂദിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളും മറ്റ് ജോലിക്കാരും ക്വാറന്റീനിലാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഇ എം എസ് അക്കാദമിയിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വൃക്ഷത്തൈ നിട്ടു ഭൂമിക്ക് കുഴച്ചൂടാൻ ഒരു കോടി മരങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയായിരുന്നു വൃക്ഷത്തൈ നട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ പദ്ധതിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൻ സി പി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകളും വിതരണം നടന്നു ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് എൻ സി
തടവുകാരുടെ പരോൾ കാലാവധി സർക്കാർ നീട്ടി നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനാണ് നടപടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരോൾ അനുവദിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ ജയിലിൽ എത്തണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പരോൾ അനുവദിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തണം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പരോൾ കിട്ടിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേർ ഈ മാസം മുപ്പതിനു ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കണം ജയിലിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം തടവുകാർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം ശബരിമലയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ അഴിമതി നടത്തിയതായി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ അനുജനായ ജയകുമാർ ഒരു കോടി എൺപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാന കൈമാറ്റത്തിൽ ജോസ് വിഭാഗത്തിന് അന്ത്യശാസ്ത്രവുമായി പി ജെ ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഇന്ന് രാജിവെച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന ജോസഫ് അതേസമയം ഇന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരം വേണമെന്ന ജോസഫിന്റെ അന്ത്യശാസ്ത്രത്തെ തള്ളി ജോസ് വിഭാഗം ഒരു കരാറും നിലവിലില്ല എന്ന രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട ജോസ് വിഭാഗം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂല മാറ്റം വരുമെന്നും യു ഡി എഫ് ഒരു തർക്കമുന്നണിയാണ് എന്നും കോടിയേരി കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗവും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല സ്തംഭിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോൾ നടത്തിയാലും സി പി ഐ എം തയ്യാറാണ് എന്നും കോടിയേരി തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരത്ത് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും അറസ്റ്റിൽ പ്രതികളെല്ലാം സ്ഥലത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇവർക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസിനു പുറമെ പോക്സോ വകുപ്പും ചുമത്തും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച കൃത്യം നടത്തിയതിനാലാണ് വകുപ്പ് അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മകൻ പ്രധാന സാക്ഷി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തുവെന്ന് അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫ് വൈൻ സംഭവം ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്നും എം സി ജോസഫ് വൈൻ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി നൽകി ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരം സർക്കാർ യു സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ജഗൻ എ ആണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് അധ്യാപകന്റെ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് ടെലിവിഷൻ വിതരണം ചെയ്തു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബാർ ഹോട്ടലുകൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വെർച്വൽ ക്യൂ ആപ്പ് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് എന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഇതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭാവിയിൽ തീരുമാനം മാറ്റാമെന്നും മന്ത്രി മലപ്പുറത്തിനെതിരായ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ബി ജെ പി നേതാവ് മനേകാ ഗാന്ധിക്ക് പണി നൽകി ഹാക്കർമാർ മനേകാ ഗാന്ധി സ്ഥാപിച്ച പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു കേരള സൈബർ വാരിയേഴ്സ് ആണ് സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തത് ആനയുടെ മരണത്തെ മനേകാ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെഴുച്ചുവെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മലപ്പുറത്തെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചെഴുത്തതെന്നും ഹാക്കർമാരുടെ കുറിപ്പ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ എല്ലാം നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കരുത് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾക്കും പണമില്ല എല്ലാം നിർത്തിവച്ചു ആത്മനിർഭർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുവാനാണ് ശ്രമം രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി ഒരു എം എൽ എ കൂടി രാജിവെച്ചു മോർബി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ബ്രിജേഷ് മേർജിയാണ് രാജിവെച്ചത് ഇയാളുടെ രാജി സ്വീകരിച്ചതായി സ്പീക്കർ രാജേന്ദ്ര ത്രിവേദി രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്ന എട്ടാമത്തെയാളാണ് മേർജ രാജസ്ഥാനിലും പോലീസിന്റെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അതിക്രമം ജോധ്പൂരിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ യുവാവിനെ പൊതുവഴിയിൽ ഇട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കഴുത്തിൽ മുട്ടുകാൽ വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പോലീസ്
രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ദില്ലിയിൽ പരിശോധിക്കുന്ന നാലിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേരിലും കൊറോണ എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ദില്ലിയിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം രോഗവർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദില്ലിക്കാർക്ക് മാത്രമായി ചികിത്സ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തീരുമാനം നാളെ എടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഘട്ടിൽ കാറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒൻപത് മരണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒൻപത് പേരാണ് മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബീഹാറിലെ ബോജ്പൂരിലേക്ക് കാറിൽ പുറപ്പെട്ടവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചത് പ്രതാപ്ഘട്ട് ജില്ലയിൽ വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു കർണാടകയിലെ ഹംബിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് അധികൃതർ ഭൂചലന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പിശകാണ് റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണമെന്ന് കർണാടക പ്രകൃതി ദുരന്ത അവലോകന കേന്ദ്രം ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ഇരുപത് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ഡി എം ആർ സി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധ സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് വൈറസ് ബാധയേറ്റവർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും രോഗമുക്തി നേടി വരികയാണെന്നും ഡി എം ആർ സി ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനിടെ ഡൽഹി എയിംസിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ അധികൃതർ നഴ്സസ് യൂണിയനുമായി അധികൃതർ ഇന്ന് നടത്തിയ ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം പത്തിന് ഡ്യൂട്ടി പൂർണ്ണമായും ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ നഴ്സുമാരുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും നടപടികൾ ഇല്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ധരിച്ചുള്ള ബാരിച്ച ഡ്യൂട്ടി സമയം നാല് മണിക്കൂറാക്കി ചുരുക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മദ്യം ഓൺലൈനായി വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സ്വിഗ്ഗി പശ്ചിമബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്ത സിലിഗുരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്വിഗ്ഗിയുടെ സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുർക്കിയിലെ പതിനഞ്ച് പട്ടണങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ കർഫ്യൂ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തുർക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ചൈനയിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കൊത്തിക്കുത്തേറ്റ് നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിരവധി ജീവനക്കാർക്കും പരുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ ഗോങ്സി സുവാങ്ങിലെ വുഷു നഗരത്തിലെ വാങ്ഫു ടൌൺ സെൻട്രൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിനാണ് സംഭവം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തിഹാദ് എയർലൈൻസ് പ്രത്യേക ചെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അബുദാബി വഴി ജൂൺ പത്ത് മുതൽ ഏഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇരുപത് നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ഏഷ്യയിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും എട്ട് നഗരങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്പിലെ പന്ത്രണ്ട് നഗരങ്ങളിലേക്കുമാണ് സർവീസ് ബ്ലാക്ക് ലിഫ്റ്റ് മാറ്റർ എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ വംശീയവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂയോർക്കിലെ മെറിക്ക സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ അമേരിക്കയിൽ മറ്റൊരു ഫ്ലോയിഡ് കൂടി അധികൃതരുടെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ മരിച്ചു ജെയ്മിൽ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനാണ് ബുധനാഴ്ച ബ്രൂക്ലിൻ ജയിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് സെല്ലിൽ അക്രമാസക്തനായപ്പോൾ അധികൃതർ പെപ്പർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം അടച്ചിട്ടിരുന്ന യു എ യിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം സജ്ജമായതായി അധികൃതർ പ്രവാസികളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രത്യേക വിമാന സർവീസിനും ട്രാൻസിറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള എല്ലാ യാത്രാ വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ ഏറെ പേർ രോഗമുക്തരായി രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ്
ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ലേബർ കേസുകളിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായതായി അധികൃതർ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലേബർ കേസുകൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്ന ലേബർ കോടതി മേധാവി ജമാൽ അൽ ജാബ്രി ഇമാമിന് കൊറോണ ബാധിച്ചുവെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ദമാമിലെ മസ്ജിദ് ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയം അടച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കി കൊറോണ ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നതായി ഇമാം വാട്സാപ്പിലൂടെ പ്രദേശവാസികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മസ്ജിദ് അടച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ജീവനക്കാർക്കോ വിശ്വാസികൾക്കോ ഇടയിൽ കൊറോണ ബാധ സംശയിക്കുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഏത് മസ്ജിദിലും ഇതേ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ റെസിഡൻസി നിയമങ്ങളിൽ സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് ശുപാർശയുമായി കുവൈറ്റ് റെസിഡൻസി ലംഘനം നടത്തി പിടിയിലായാൽ പിന്നീട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നും പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിലുണ്ട് ഡ്രൈവർ മൻതൂപ് തൊഴിലാളികൾ ഒഴികെ വിദേശത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നും മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ ശുപാർശ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഗാലക്സി എ തേർട്ടീന്റെ പിൻഗാമിയായി സാംസങ് ഗാലക്സി എ തേർട്ടി വൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഭീമന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്പ്ലേ നോച്ചും ക്വാർ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട് ആറ് ജി ബി വരെ റാമുള്ള ഈ ഫോൺ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വീണ്ടും വിദേശ നിക്ഷേപം അബുദാബി ആസ്ഥാനമുള്ള ആയുള്ള സോവറിൻ നിക്ഷേപകനായ മുബദാല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഏഴാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറാമത്തെ ഓഹരി വിൽപ്പനയാണ് മുബദാല ഇടപാട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ വലിയ ടെലിവിഷനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ ഇറക്കി നോക്കിയ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ടെലിവിഷനുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് ടി വി ജൂൺ എട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ലഭ്യമാണ് വീടുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറിയായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ ക്ഷാമം മൊബൈൽ ടാബ്ലറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഹെഡ്ഫോൺ വെബ്കാം തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലയിടത്തും കിട്ടാനില്ല വില കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ക്ഷാമം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ മടിച്ചതും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിഞ്ഞതുമാണ് കാരണം ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നാമമാത്രമായതും ക്ഷാമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുട്ബോളും രാഷ്ട്രീയവും പ്രമേയമാക്കി നവാഗതന ഹേമന്ത് ജി നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹിഗ്ഗിറ്റ അണിയറയിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു സുരാജ് വെഞ്ഞാറമുട ഗ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗിനിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ കുടുങ്ങിയ നടൻ ദിലീഷ് പോത്തനും സംഘവും തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നത് ജിബൂട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനാണ് ടീം ആഫ്രിക്കയിൽ പോയത് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അവിടെ കുടുങ്ങിയ ദിലീഷ് പോത്തനടക്കം എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ സംഘത്തിലുണ്ടാകും കോവിഡ് കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി സിനിമാ താരം വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ദേവരകൊണ്ട ഫൌണ്ടേഷൻ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു താരം ഫൌണ്ടേഷന് തന്റെ വക ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൈമാറി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെ ജാതീയ പരാമർശം നടത്തിയതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച യുവരാജ് സിംഗ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘുകുറിപ്പിലാണ് തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ യുവരാജ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തരം തിരിവുകളിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും യു വി അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞുവച്ചതാണ് തന്റെ ജീവിതമെന്നും ഇനിയും അതേ പടി തുടരുമെന്നും യുവരാജ് സിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ സഹപരിശീലകനായി യുവാൻ മാനുവൽ ലിലോ എത്തിയേക്കും സ്പാനിഷ് പരിശീലകനായ ലിലോ ചൈനീസ് ക്ലബ് കിങ് താവോ ഹാങ്ഹായിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ലിലോ ക്ലബ് വിട്ടതായി കിങ് താവോ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാണികളില്ലാതെ ഈ വർഷം ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നടത്തരുതെന്ന് ആവശ്യവുമായ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ വസീം അക്രം കൊറോണ വൈ
ലോകകപ്പ് നടത്തണമെന്നും വസീം അക്രം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ടി ട്വന്റി നടക്കുക സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം